ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರತಿಶತ ಭಾಗದ ನೀರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪ್ರತಿಶತ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪೂಲ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವಿರು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿವೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ಸಿಲ್ಪ್ರಾ ಲೈಕ್ ಐಸ್ಲೈನ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಪ್ರಾ ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಜಬಹುದು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಕೂಡುತ್ತವೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಡೆಯಿತು ಆಗ ಮಧ್ಯದ ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಈ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಲಾವಾದಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಬಿರುಕಿನಿಂದ ಬಂದ ನೀರು ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ನದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ಈ ನದಿಯು ತಳವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಹೌದು ಈ ನೀರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚೇರಿಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಈ ನೀರು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ತಾಪಮಾನವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿಯ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ನೀರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೀರು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಪ್ರಾ ನದಿಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಗಿನ್ನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವ ನೀರು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂಬತ್ತುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಕಾಲುವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶುಭ್ರವಾದ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಹೌದು ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾದ ಈ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದು ಆಚೆ ಹರಿಸುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ಸ್ಯಾಂಟ್ಫೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಹೊಂಡೆಗಳಿವೆ ಗಿನ್ನಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಹೇಗೆ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿವೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನೀರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಆಳದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ನೀರಿನಿಂದ ಡಾಸಾನಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ನೀರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಡೌಕಿ ರಿವರ್ ಇಂ
ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸುಂದರ ಬೀಚಸ್ ಮತ್ತು ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವೆರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಬಣ್ಣವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ಡೈವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಳದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇವು ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಈ ನೀರು ಖರಾಬ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಓಡಾಡಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಫೋಟೋ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ದ ಬ್ಲೂ ಐ ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾದ ಈ ಬ್ಲೂ ಐ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅದು ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸ್ಟ್ರಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಈ ಹೊಂಡವು ಕೆಲವು ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಗಳ ಕರಗಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಈ ಹೊಂಡವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಕರಗಿದ ಬಂಡೆಗಳು ಈ ನೀರಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆಯೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಆಯ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಮರಗಳಿವೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದರ ಆಳವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇದು ಅಂದಾಜಿನ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇದರ ಆಳವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಲಾಗೋಡಿ ಬ್ರೈಸ್ ಇಟಲಿ ಲಾಗೋಡಿ ಬ್ರೈಸ್ ಡೊಲೋಮೈಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪಾರದರ್ಶಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಈ ನೀರು ತನ್ನೊಳಗಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಸಿರು ತನ್ನೊಳಗಿನಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಶೋನವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಳವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಫೇಮಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ